music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Всем большой привет, друзья! Сегодня я буду мыть Гетсби и хочу параллельно показать вам, как же правильно мыть шпица. Когда-то у меня было такое видео, но я внесла в него некоторые коррективы, узнала много всего нового, интересного, что непосредственно связано с породой шпиц, какие-то секретики при мытье. Сегодня буду делиться ими с вами, поэтому если вы такое видео ждали, обязательно оставайтесь вместе с нами. Для безопасности вашей собаки будет лучше, если на дно ванной вы постелите какой-нибудь резиновый коврик. Емкость для разведения шампуня и бальзама, кондиционер и шампунь, губка для вспенивания, какое-нибудь полотенце, а лучше два, а также фен и пуходерка. Для начала нам нужно развести шампунь вместе с водичкой. Делайте это согласно инструкции, которая указана на упаковке, чтобы образовалась вот такая вот обильная пена. Ставить собаку в раковину, тазик или на решетку для ванны не рекомендуется, так как это неудобно и очень опасно для вашей собаки. Если вы случайно плечетесь, животное может попытаться выпрыгнуть и это чревато какой-нибудь травмой, поэтому, пожалуйста, очень внимательно следите за своими собаками. Обильно смочите шерсть собаки водичкой, следите за тем, чтобы вода не залилась в ушки, кто-то использует ватные диски, кто-то прижимает ушки щенка с помощью своих рук. Я на самом деле раньше тоже ушки как-то прижимала ему, но сейчас заметила, что когда я лью ему из душа на голову, он сам как-то автоматически поджимает и никогда они внутри у него не бывают мокрыми. Не забывайте про глазки, хорошенечко их вымывайте, очищайте с помощью тепленькой водички, размачивайте все сухие корочки, ждите какое-то время и потом удаляйте всю-всю грязь. И теперь наша с вами задача обильно полить всю шерсть собаки вот этой вот образовавшейся густой и пышной пеной. Промываем шерсть и повторяем эту процедуру повторно. Делать это необходимо, так как первое намыливание всего лишь снимает грязь и подготавливает шерсть более глубокой очистки. Если вода при ополаскивании у вас грязная, непрозрачная, вы должны повторить это еще раз. Как правило, хватает двух раз, но иногда приходится намыливать собаку шампунем даже три раза. Одного раза категорически недостаточно, тоже обращайтесь на это внимание, потому что я знаю, что некоторые моют собак, один раз намыливают, смывают и все. На самом деле грязь, возможно, вы частично смоете, но саму шерсть вы не очистите, делая это один раз. С вами добрались до кондиционерчика, его необходимо использовать, чтобы восстановить питательный баланс шерсти, а кожи воссоздать жировую прослойку. Разводим кондиционер согласно инструкции, которая указана на упаковке с помощью водички. Важно, чтобы кондиционер полностью растворился и был без густков, комочков, иначе шерсть будет тяжело прочесывать, а во время сушки она может склеиваться и образовывать колтуны. Очень внимательно отнеситесь к этому следите, чтобы никаких сгустков не было. Хорошенько пригладьте шерсть собаки, чтобы вся водичка стекла. И далее мы с вами будем заворачивать собаку в полотенчика. Ни в коем случае не трите шерсть полотенцем, она может очень сильно запутаться. Вам нужно лишь слегка промокнуть, чтобы водичка впиталась, насколько это возможно, но никаких вот таких вот сильных движений быть не должно. 
После того, как мы завернули собаку в полотенце, рекомендуется подождать 10-15 минут, чтобы все излишки влаги впитались и перед сушкой феном шерсть была слегка влажной. На сегодня это все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео окажется для кого-то из вас полезным. Всех целую, люблю, обнимаю. Пока, друзья!